العز الثامر الثقفي السر الذي اتفق عليه جميع رواد الأعمال في السيليكون فالي هو الشغف وحب ما تعمل لأنه الدافع الوحيد للاستمرار رغم كل العقبات غيداه الداعي العمري المبتكر يكون إما بحل مشكلة أو إحداث حاجة جديدة من خلال التركيز والاستماع للمستخدمين آمنا عصام عبد السلام نجاح الشركة أو فشلها هي مسؤولية الجميع فتكوين فريق عمل من تخصصات مختلفة ولهم حلم مشترك والتخلص من الشخص الغير مفيد حيساعدك في تحقيق النجاح معدي محمد العمري الأشخاص في السيليكون فالي يتحدثون عن الفشل كما يتحدثون عن النجاح فالفشل يولد الخبرة والنجاح نتيجة للسرعة والمجازفة بيان عبد الله عطار الجامعات تكون المعرفة ومسرعات الأعمال تخرج مشاريع ربحية كما تتميز بيئات العمل الريادية بالحرية والبساطة والراحة أسرار عبد الله العميري البراند والعلامة التجارية تساهم في بناء السمعة والثقة لدى العملاء أسماء أحمد فطاني عشان تبدأ الاستثمار في شركتك عندك ثلاثة مصادر تتجه للأهل والأصدقاء بعد كده تتجه للمستثمر الملائكي بعد كده تتجه للشركات الاستثمارية غيداء حسين الحجاجي بالإبداع والإصرار نحول الحلم إلى واقع ليبنى وادي مكة للتقنية في عندك نوعين من الناس اللي متخرجون من الجامعة في ناس راح تروح لاتجاه الوظيفة وهذه أثرها الإيجابي موجود ولكن راح يكون على دائرة ضيقة وفي ناس مثل اللي موجودين شفناهم اليوم رواد أعمال يهدفون أنهم يخلقون وظائف هذا اللي أنا بالنسبة لي يهمني لأن صح اللي يدور على وظيفة ماني بقولك اعتبره سلبي هو إيجابي لكن إيجابي لنفسه وفائدته راح تكون غالبا لنفسه وللكيان اللي هو راح يشتغل فيه. رائد الاعمال راح هو يستفيد، محيطه راح يستفيد، والمجتمع بشكل عام كله راح الحركه الاقتصاديه اللي ناتجه من حركه رائد الاعمال بالنسبه لي ولا حتى ما يعني لو اقول 100 ضعف قد اللي راح للوظيفه ما هو في حقه. كنت في السعوديه بحاول ادور على اي احد يقدر يساعدني في المجال ده في 2010 وما كان في احد. دحين كلاس كامل من مكة جايبينهم هنا في السيليكون فالي عاملين لهم بروجرام أبو عشر أيام بيوديهم أماكن حتى ناس يمكن عايشين هنا سنتين ثلاثة ما عمرهم راحوها فبصراحة شيء بحسد عليه ولا أغبط عليه الأفراد اللي مشاركين في المشروع سواء كانوا في جامعة أم القرى والناس كلهم المشاركين اللي عندهم أفكار حالياً في عشر أيام هي يأخذوا خلاصة كل اللي يبغوا يعرفوه عن السيليكون فالي. What's amazing about entrepreneurship is that entrepreneurs, no matter where they're from, where they come from, what their background is, we're all the same. So we all have a passion and something that we want to build and create, and all we need is the tools in which to actually do that to be successful. So what we've done here is try to find ways to create and support entrepreneurship as part of a university to make it part of the education process. And we think this is something that can happen all over the world at lots of different universities and lots of different areas. So we think that um, by having people come and see what we've built and see um, what can be done just given a small amount of resources, we think that that can um, help people to know that it's achievable and actually want to jump in and start their own companies. There's so much more opportunity to make an impact and change the world or you know, build a really cool product that someone's going to love. And you, know, you get to build a team from the ground up, so you know, a culture that you want to be in. And um, you have so much opportunity. And the only thing stopping you is yourself. So there are a lot of resources out there to help you be successful if you're doing a company. All it takes is you to go out and find them. So I encourage everyone to go out there, find what they're passionate about, and go after it. And it, you know, it's only up. You can only get better and do more. I grew up in the Middle East. I know we can get really relaxed at home. We'll enjoy watching our TV, our FIFA, our football games. Get out there, meet people, shake hands, sweat it out. Put yourself in awkward positions to meet people. Put yourself in positions where you're not in your comfort zone so you can meet people that could potentially help you to grow your company. Don't, be, don't fall into the comfort of your home and the small circle of people you know. Get out there, meet new people. Leave your country, explore other countries for more opportunities. Broaden your horizons and execution. Less talking, more doing. Because 
Everyone has great ideas, but it's the few that actually execute them that actually go ahead and become the next PayPal, become the next Dropbox, become the next big thing. يعني في ناس كده بتقعد تتكلم انا عندي الفكره دي وعندي الفكره دي وهعمل كده وهعمل كده بلاش كلام فعل عايزين فعل ابدا اشتغل على طول ابدا اعمل ابدا الفكره بتاعتك فدي اهم نصيحه عندي ابدا so it's not enough to have just a great invention and then it never sees the light of day to have a great invention or an idea or a passion about a particular subject and be able to connect it to the people who can extract value from that is is the most important piece of the work we did today and if they took away just one lesson and that was it I'd be very happy with them لما الواحد يسمع المعلومه غير لما ينفذها وبيده يلتمسها فلما كنا في السنه لما كانوا في السعوديه وبياخذوها في الكلاسات او بياخذوها نظري غير دحين هنا في تطبيقي هنا هيشوفوا من خبرات يكتسبوا خبرات ناس ثانيين هيحكوهم الحكايات حقتهم انه اللي عانوا فيها اللي سا اللي صارت لهم من خيبه امل لسكسس ستوريز انهم نجحوا فيها قدروا ينشؤوا شركات طبعا هذه خبره لا تعوض يعني so I've spoken about entrepreneurship and innovation all over the world so my hope is that I'll be able to spark a few ideas in the young entrepreneurs coming from Saudi Arabia that what is possible because so many things are possible and we don't even realize it. So that I can spark two or three thoughts in a couple of people that anything is possible and they can go on to do great things. That will be a successful session. I was not expecting people to be so engaged um, and so focused and listening to me. And I also didn't expect uh, questions. So it was very nice that um, there were a lot of questions. Um, you could tell everybody was thinking, very engaged, and not afraid to ask me questions. And they were very compelling questions. So you have an intelligent group. When you dream big, great things can happen. But you have to have this belief that anything is possible and have the exposure and the tools and understanding kind of the secret sauce behind Silicon Valley. So my hope was just to be able to educate, um, you know, the students today on, on what that is. If they have a dream, if they want to become entrepreneurs, it's all very doable, particularly in the environment that's happening globally. Um, and I'm hoping that I inspired them that, uh, you know, they, they need to believe in themselves and have passion and really be able to execute and continue to carry through even though someone may tell them it's not a great idea or doors may get slammed in their face um, that if they truly believe in it in their heart then that they've just got to continue to carry on no matter what and I was very impressed about this group was that they have tried to put together a group of young people and I was thinking what would be most beneficial for them because they had just started to file patents so when they said they're coming to Silicon Valley to see what is the best thing they can do, I thought I should give them the big picture first so that they are encouraged to not only work, think out of the box personally for innovation, but also how do they fit into the business side of the world where they want to do monetization and entrepreneurship. So they need to work as a team. So Skydeck is part of the UC Berkeley ecosystem and the broader Silicon Valley startup culture. We've been doing this for a long time. So we deeply understand what's needed, not just for a startup to succeed, but how to train a young startup for success. So startups that need advice, they need capital, but most of all, they need guidance and how to bring their ideas to market so that investors want to invest and the market wants to buy their product or service. Do what you feel is your purpose. Not your mission, not your passion, but your purpose. What you were born to do. In the beginning, before everything, what they are seeing and 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 what they are seeing is not in Saudi Arabia or here. It is not possible to find someone who will say, well, see, this is my experience from the day I was like this. Until now, this is in the past, your father or your father or one of your family or one of your family. When you take this exposure from people, from different directions, from different directions, from different directions, 
التتشيهات يكون شيء جميل جدا لهم انهم ياخذوا الاكسبوجر ويشوفوا يبنوا مستقبلهم من من عده جهات بعد ما يشوف يقول والله انا هذاك راعي الحاسب سوى كذا هذاك سوى كذا هذاك سوى كذا هذاك واجهته مشكله كذا احس انهم بيكون اقوى بتزيد ثقتهم في نفسهم وبيكون اقوى في مواجهه التحديات اللي بتواجههم في انهم يصنعون مستقبلهم هذا رقم واحد رقم اثنين راح يرجع بعائد كبير جدا على مجتمعهم الضيق على زملائهم في الدراسه على كذا وهذا شوي شوي راح ينتشر راح ينتشر راح يعود على البلد بفائده يعني الان لما الشيء الثالث والاهم لما يروحوا يقروا في مجلات علميه او يشوفوا في اليوتيوب او يروحوا لما يزوروا جوجل ان شاء الله والشركات الثانيه اللي بيزوروها زي تويتر زي الشركات ستينفورد زي الشركات ذي الجامعات ذي راح يقولوا اوه والله الشيء الفلاني سمعنا البرزنتر الفلاني يتكلم عنه اوه ذا الحين عرفنا وش معنات كذا وش معنات كذا راح يساعدهم انهم يرابطوا الاشياء ببعض بحيث انها تساعدهم انهم يبنوا مستقبلهم الاندماج مع الطلبه يعني حسيت انكم زي اولادنا يعني كلهم متحمسين ونبغى نصير وانا تخصصي كذا وش رايك وش اللي كان صعب عليك حقيقه قابلت شويه طلاب كانوا في الحاسب الالي مع الانفستر مع الناس الثانيين اللي كانوا يشتغلوا في 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 ستارت اب لهم كان كان شيء جميل بالنسبه لي انه انا تخصصي حاسب الي وكذا وحسيت اني افدتهم حسيت اني اعطيتهم الشيء اللي اللي كانوا هم محتاجينه لان انا كنت زيهم في يوم من الايام وكنت احتاج التوجيه ذا فحقيقه انا فاق التوقعات الجو الاريحي العائلي الحبي الطلاب الجو الطلبه اللي انا متحمس انا ابغى اكون شيء ساعدني هذا شيء بالنسبه لي كان جدا جدا ممتاز خصوصا انه انت عندك دكتوراه وقاعد تحاول انك تبني ناس يعني اجيال للمستقبل فلما شفت الـ 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 الطلب هذا وانا متحمس وابغى اكون شيء حقيقه انه اسعدني جدا يعني وانا مبسوط I think there is always this impression that big companies or great companies are created by these super people and it's not they're created by normal people just like me or you um, and and that's really important that's an important lesson to know uh, that any single person can have this very, very big impact in, you know, in the software world or in the business world by just wanting to do it and then learning the skills and then, and then going through and building a company. So I think those are the two primary reasons. One is you can get educated online and two is you can do it. It's, it's, not, it's not a magical thing. Uh, there's no one piece of advice that will, <laughs> will give you success. Um, I think there is this belief that it is very you know like uh, like we talked about a little earlier it, that it's just one idea that just op- a key that unlocks the world it's not like that it is you know building products building software building companies uh, this takes years and years of continued sustained effort and there is no simple formula if it was a simple formula I would tell it to you all right now so you can just do it and everyone will be successful. It's not that. It's, there, there, isn't. The, 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 there is no one single piece of advice that, that, that makes everybody successful. Or, or it really is. It's kind of like you know, good analogies. How do you become a good uh, soccer player? How do you become a world-class football player? It's, um, you, know, you have to have the right physical skills. You have to practice. And you have to get lucky. Like All those things kind of have to happen. In business, there's something similar, except the skills are not physical. You don't have to be t- tall or short or you know anything like that. Um, but they're their mental skills. You know, the ability to understand retail, the ability to understand uh, manufacturing, the ability to understand programming. And then you still have to work hard, and you still have to get a little lucky. And then all those things kind of work together to build huge companies, really, really big companies. Well, there's, there's a lot of things that are helpful to make sure that companies are successful. Um, probably one of the most important things is to really understand customer needs and to build a product that helps uh, you know, address or answer those needs or make companies, uh, make, uh, make people more productive or happy with the products that they use. Um, but what we found is really for success for those companies uh, to really become more successful and get very large is understanding customer acquisition in particular. Uh, sometimes that's around online marketing, sometimes that's around the sales process. Um, but really, once you figure out the type of products that people want to buy or use, uh, you're not done there. That's really the beginning of the story. And then trying to understand how you can scale that uh, customer acquisition process, how you can make money at it how you can figure out ways to finance or provide capital that supports that process. 
and also people and resources, um, that's pretty essential. And so a lot of what we do as part of our investment is also working with entrepreneurs on how to build customer acquisition channels, uh, figure out those strategies, in particular using online platforms like search, social, and mobile platforms. Uh, so Google, Facebook, Twitter, Apple and Android, and maybe other platforms like YouTube or Instagram or Pinterest. Um, those are great ways for people to acquire users and customers and really help scale the growth of their companies. Be comfortable with with your flaws, that you struggle with, with certain things, because as, the sooner you get comfortable with that, the sooner you find someone who can fill that role for you, that can complement you, that can, um, who has a strength where your weakness exists, and so you, you can quickly solve that in the interest of the company. So many entrepreneurs, they don't want to admit that they're incapable of doing something or they're not so good at something. So their company suffers because they refuse to solve it by bringing on someone who is going to shine in that area. Because some people are afraid, well, someone else is going to look more competent than me. But the job of an entrepreneur, of a founder, is to collect people who are smarter and better than you at all of the different skills that you need. And if you are insecure, that you can't be around people who are going to be smarter or better at certain things, then you shouldn't be in that role, right? The role of an entrepreneur is to bring the best onto your team. You, you, you have to be prepared to evaluate yourself and critically take a look at your decisions, at your strengths and your weaknesses. Um, a lot that Those who are very successful know what they're good at know what they're not good at. And, and being an entrepreneur is facing, like I was talking earlier, about uh, fa facing all of your weaknesses. A and so if I could give one piece of advice is to be comfortable with the things that you're not great at. Tech Shop is a place where you can come and make things and build things and use tools you wouldn't normally have access to. Uh, and I hope that what our Saudi group today took away from it is that the ability to do those things isn't exclusive to a certain group of people, that anyone can come here and make things and build their idea and make it real. Believe in your big idea and network it with other people and make it happen. I've really enjoyed meeting with the students um, today and talking to them about my experiences more from the point of view of sharing with them some of the mistakes I've made um, to ho hopefully av have them avoid making the same mistakes. So it's, it's quite interesting to reflect on a, a career history and say, what have I learned and what could I have done better if I'd only known the following 10 things. And so it's great fun to meet a group of new entrepreneurs and young students who are just coming through and say to them, you know, here's, here's some of the things you can learn and save some time on thanks to the uh, experiences I've had. So the purpose of the uh, lecture today was to go on that journey all the way through from formation of a company, description of a value proposition, um, protection of, of value through intellectual property and so on, and then pick up some of their ideas and sort of help them to develop their ideas for new businesses. قبل لا نجي يمكن الطلاب والطالبات وانا شخصيا كان عندنا تصور مختلف عن السيليكون فالي ووادي السيليكون لما جينا حقيقة صار في تصور جديد ومختلف عن الوضع أجمل وأكيد بنهاية البرنامج هذا سعيدين جدا إنه إحنا من القلائل اللي زاروا هذا المكان كانت أيام جميلة جدا قضيناها مع المبتكرين ورواد الأعمال من طلاب وطالبات وأولياء أمور زرنا العديد من الأماكن الجميلة والمتميزة اللي يحلموا كل الناس يزوروها المهتمين بالابتكار ريادة الأعمال جوجل، إنتل، سامسونج، بيركلي، ستانفورد، سكاي ديك، فاوندري حقيقة يعني برنامج كان ثري جدا يعني إن شاء الله وبإذن الله ينعكس على هؤلاء المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال ونشوفهم شركات متميزة وعالمية بنفس مستوى الشركات اللي شفناها هنا كل مشاعري وأحاسيسي تتجه إنه إحنا نتابع مع هذه الكوكبة اللي جات معانا في تطوير أحلامهم ومشاريعهم وأفكارهم إلى خطوة قادمة بناء على التجربة اللي شافوها هنا 
كيف نكبر مشاريعهم كيف نخليهم يطلعوا بأفكار جديدة ومشاريع جديدة كيف شركاتهم الناشئة هذه يكون لها أثر كبير على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة ككل وإن شاء الله نرجعهم مرة ثانية هنا للسيليكون فالي لما يبغوا يوصلوا للنطاق العالمي سبب تواجدي هنا هو كمرافق لابنة أخي الآنسة غيداء هدايا العمري لزيارة سيليكون فالي وأيد جميع الأهل في دعم أبنائهم وبناتهم لحضور مثل هذه زيارات وكذلك ورش العمل وذلك لتحقيق يعني اهدافهم ومساعدتهم ايضا على تطوير افكارهم وتحقيق نتائج افضل للمستقبل ان شاء الله. فخور جدا بابنه اخي وايضا جميع المشاركين من الطلبه والطالبات و سعادتي لا توصف حقيقه بتمثيل ابنتنا غيداء وهذا اعتز به وايضا يعتبر تمثيل للعائله بانها احد المخترعات واحد المرشحات لحضور زياره سيليكون فالي وايضا لحضور الورش العلميه والعمليه. بعد البرنامج ده الناس حيكون عندها وعي اكبر بكثير في كيف تاخذ فكره من راسك وتحولها لشركه حقيقيه. اتوقع الناس هذول هيرجعوا هي هينقلوا اللي شافوه لزملائهم. اليوم كان واحد من الشباب يسالني يقول لي جاي من لندن فيقول انا عندنا هناك سيليكون راوند ابات وكيف تقارنها بسيليكون فالي. في امريكا نفسها ما حد يقارن نفسه بسيليكون فالي، سواء اللي موجودين في نيويورك ولا في اماكن اخرى. أه ولكن بالافكار اللي انا شفتها هذه واذا فعلا حصل دعم، واذا شفنا فكرتين ثلاثه صاروا كبار ونجحوا فسهل جدا انك تقول حطت خطواتها على نفس خطى سيليكون فالي اللي بادي فيه. وممكن تصير سيليكون فالي ليش لا؟ الله عمرها مكه، مكه في كل المسلمين هي هي المركز، هي هي كل شيء يعني مكه هي هي لنا كمسلمين هي المركز وهي الاساس. ما 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 اقدر اقول ليه انها ما تكون الشيء الحاضر في المستقبل، ليش لا؟ والله انا انبهرت لما عرفت انه في عندنا وادي مكه هيصير. يعني أنا ما كنت أدري عنه بس أنا دحين هذا عندي صار فضول أنا بدي أروح أسوي جوجلت فكل شيء فبدي أعرف عن وادي مكة أكثر فهذا شيء أتعرفت عليه وزاد زاد علمي به اليوم فإن شاء الله ليه لا لأنه ما دامت إحنا جبنا طلبتنا وبنعلمهم وبنعرفهم بكيف الناس بيسووها برا خارج المملكة كيف بينشؤوا الشركات كيف ليه لا أكيد إحنا شيء سهل التنفيذ فإن شاء الله ما دامت اللي عندنا الدراية والمعرفة والعقول المبتكرة ليه لا ما في احنا زينا زي بقية الناس التانيين هم ما في شيء غير بيننا وبينهم الا ان اتاحت لهم الفرصة واحنا الحمد لله الان بنتيح للطلبة حقوننا الفرصة خلاص سوينا سرنا اتوقع مكة ممكن تصير ذا نيكست سيليكون فالي لانه عندهم كذا فاكتور ولا عامل يساعدهم أكثر من ثلاثة مليون شخص كل سنة بيروح لمكة في جامعات في في ناس I think it's it's it could be uh, the Silicon Valley at least for the Middle East والسعودية وادي مكة للتقنية هو الحلم اللي إحنا بدأناه قبل أربع سنوات وما زلنا ما انتهينا منه ولكن إحنا الحمد لله بدأنا وانتصفنا في صنع العقول اللي حتسكن في هذا الوادي وادي مكة للتقنية حيكون بإذن الله وادي ذي زرع بإذن الله تعالى حنغرس فيه هذه العقول اللي شفتوها في هذه الرحلة واللي كانوا معنا أيضا في بريطانيا وفي اليابان وغيرهم كل مبتكر ومبتكرة ومخترع ومخترعة من طلاب وطالبات وأعضاء التدريس في جامعة أم القرى حيكونوا جزء من هذا الوادي وجزء أساسي ومهم إحنا ما نبغى نسوي وادي ونجيب ناس من الخارج يجوا يسكنوا فيه وشركات عالمية مع أهمية هذا الشيء ولكن الشركات الناشئة اللي طالعة من الطلاب والطالبات هي حقيقة اللي حتعمر هذا الوادي أفضل إعمار